Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie zur neuen Videobotschaft, heute hier aus der Emsbürener Kirche. Heute Morgen hatten wir den Abschlussgottesdienst der Hauptschule. Und die Hauptschule hat das Thema gewählt, verrückte Zeit, und hat dann zu diesem Thema ihren Abschlussgottesdienst gestaltet. Die Jugendlichen haben gesagt, es sind verrückte Zeiten und auch ein bisschen traurige Zeiten. Es gibt keinen Tag X, kein Abschiedsfest, keine große Geschichte, weil das mit Corona eben alles nicht geht. Wir haben es heute relativ schlicht, aber trotzdem gut und herzlich alles hier in der Kirche und dann in Fahrgarten miteinander gefeiert. Interessanterweise wurde Jesus auch für verrückt gehalten. Die Menschen seiner Zeit, zumindest die Mächtigen, die Einflussreichen heute, haben gesagt, das ist ein Verrückter. Warum? Weil Jesus viel von der Liebe gesprochen hat und wenig von Gewalt. Weil für Jesus alle Menschen gleich wertvoll und kostbar sind. Egal, ob sie jung oder alt sind, gesund oder krank, für Christus ist jeder Mensch ganz wertvoll. Und das hatte die Menschen spüren lassen. Sie konnten es in seiner Nähe erfahren. Einer Ehebrecherin hatte das Leben gerettet. Und so sagen die Mächtigen damals und die Einflussreichen, Jesus ist verrückt, er ist anders. Die Jugendlichen heute haben dieses Wort verrückt mit Bindestrich geschrieben. Verrückt. Und das kennen Sie viel möglicherweise von zu Hause auch. Wenn wir mal etwas verrücken, zum Beispiel einen kleinen Schrank oder was, eine Kommode, da finden wir vielleicht Dinge, die wir lange vermisst haben und nicht wussten, wo sie sind. Manchmal, wenn man zu Hause das Zimmer aufräumt und verändert, wenn man manchmal Dinge verrückt, kriegt man auf einmal einen besseren Blick und eine neue Perspektive. Ich habe einfach mal hier sozusagen als kleines Experiment den Priestersitz aus dem Altarraum geholt und hier ganz normal in den Kirchenraum gestellt. Und ich werde mich gleich darauf setzen. Und ich glaube einfach, wenn man auch das macht, ist es eine Möglichkeit, Dinge neu zu sehen, neue Gedanken zu kommen, die Dinge anders zu, zu verstehen. Und das möchte ich Ihnen als Gedanken, als Impuls mitgeben in diese neue Woche, dass seien Sie auch mal verrückt oder seien wir mal verrückt. Einfach etwas verrückt sein in diesen verrückten Zeiten, um dadurch auch zu sehen, was passt, was ist gut in meinem Leben und das weiter zu gestalten. Oder auch zu merken, was sind eigentlich Dinge, die nicht mehr passen, die ich ändern müsste, wo ich vielleicht schon oft gedacht habe, die müsste ich ändern. Und in diesen verrückten Zeiten ist es vielleicht die Zeit, Dinge zu verändern. Ihnen eine gute Neuerung.